வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் அதர் ஃபைவ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸோ அந் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ட்ரிக்னாமெட் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மீதி இருக்க ஃபைவ் ட்ரிக்னாமெட் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம கிராமிக் சொல்லியிருக்காங்க சரியாக ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துறது எல்லாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் வந்து நெகட்டிவாக வந்துருக்குது ஸோ அது எந்த குவாரண்ட்டுங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க எந்த குவாரண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் குவாரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க டீட்டா லைஸ் இன் தேர்ட் குவாரண்ட் ஸோ தேர்ட் குவாரண்ட்னா நமக்கு எதெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் கண்ணு டேனும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் காட் இது ரெண்டும் மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும் மீதி இருக்க ஆறு நாலு ரேஷோவும் நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக தான் வரும் ஸோ நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட டீட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டீட்டானாவே இது என்னது அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ இது தான் அட்ஜஸன் சைடு இது ஹைபாட் நியூஸ் இது ஆப்போசிட் சரி தானே ஸோ அட்ஜஸன்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்னுன்னு தெரியும் அண்ட் ஹைபாட் நியூஸோட வேல்யூ டூன்னு தெரியும் ஓகேவா ஹைபாட் நியூஸ் வந்து டூ அட்ஜஸன் வந்து ஒன் இப்போ இதை வச்சுட்டு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நமக்கு தெரியும் இது வந்து என்ன என்ன நடத்துக்கலாம் ஏ பி சி நடத்துக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கில் அப்போ நமக்கு பிதாசி நம்ம அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஏ ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் நமக்கு எது தெரியாது ஏபி தான் தெரியாது அப்போ பிசி இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் போடலாம் மக்கண ஏசி என்ன நமக்கு டூ டூவாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏபி ஸ்கொயர் வந்து த்ரீனா ஏபி என்னவாக இருக்கும் ஏபி ஸ்கொயர் வந்து த்ரீனா ஏபிங்கிறது ரூட் த்ரீன்னு வரும் சரியாக இப்போ இதை வச்சுட்டு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மீதி இருக்க ஆறு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு சைன் டீட்டா வேணுமா சைன் டீட்டா எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ் ஆகும் சின்ஸ் டீட்டா லைசின் தேர்ட் குவாரண்ட் சைன் டீட்டா நெகட்டிவ் ஆகும் அப்போ மைனஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் தான் ஃபார்முலா ஸோ மைனஸ் ஆப்போசிட் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்க ரூட் த்ரீனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே ரூட் த்ரீ நமக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த வேல்யூ ஒன் இந்த வேல்யூ டூ சரி தானே அப்போ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இது சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ அப்போ இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா நமக்கு கொசிகன் கிடச்சிரும் மக்கனே அப்போ கொசிகன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை ரூட் த்ரீன்னு கிடச்சிரும் சரியா அடுத்தது ஏற்கனவே காஸ்ட் டீட்டா கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம வந்து சீக்கன் டீட்டா இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணாவே போதுங்கிறனால இதை எழுதிட்டே எழுதுறேன் எழுதுனா தப்பு கிடையாது ஸோ காஸ் டீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் தான் சீக்கன் டீட்டா அப்போ சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்து டேன் டீட்டாவோட ஃபார்முலா எனக்கு என்ன டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸன் இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா தேர்ட் குவாரண்டில் டேனும் காட்டும் பாசிட்டிவ் அதனால் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆப்போசிட் சைடு எனக்கு என்ன நமக்கு ரூட் த்ரீ பை அட்ஜஸன் சைடு வந்து ஒன் ஸோ ரூட் த்ரீ பை ஒன் வந்து ரூட் த்ரீனே எழுதிக்கலாம் இப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் காட் டீட்டா அப்போ ரூட் த்ரீயை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரங்கண்ணா ஒன் பை ரூட் திஸ் இஸ் த ரெக்வைர்ட் ஆன்சர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் அப்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன் டு த செகண்ட் சப்டிஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எனக்கு காஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கேயும் காசோட வேலி தான் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டா லைசின் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் சொல்லியிருக்காங்க டீட்டா லைசின் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்னா எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் சரி தானே இப்போ நம்மளுக்கு காசுங்கனாவே அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் இதுதான் ஃபார்முலா அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ எதுக்குன்னு அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஆகிடு இது இங்கே டூ ஹைபாட்டிஸ் வந்து த்ரீ ஓகேவா இப்போ நமக்கு இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ நமக்கு தேவை ஏபி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் மைனஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா
அப்ப அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் கொசிகன் டீட்டா அப்ப கொசிகன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ரூட் ஃபைன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காஸ் டீட்டா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபார்ம்லாம் எழுதலை நான் ஏற்கனவே எழுதிட்டனால காஸ் டீட்டாவோட வேல்யூ டூ பை த்ரீ அப்போ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் சீக்கன் டீட்டா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் டேன் டீட்டாவோட வேல்யூ எனக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் ஓகேவா ஆப்போசிட் வந்து ரூட் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் அப்போ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் காட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வி கேன் மூவ் ஆன் டு தேர்ட் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கண்ணே சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க டீட்டா லைஸ் இன் ஃபோர்த் குவாரண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபோர்த் குவாரண்ட்டில் நமக்கு காசும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் சீக்கன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும் மீதி எல்லாம் நெகட்டிவாக இருக்கும் சரியா அப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இது என்னக்குன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் இது தான் ஃபார்ம்லா ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூ ஹைபாட் நியூஸ் சைடு வந்து த்ரீ ஸோ இதை வச்சுட்டு அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் மீன்ஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் நமக்கு தேவை பிசி ஸ்கொயர் தான் இப்போ பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஸ்கொயர்னு வரும் ஏசியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் சரியாக இது வந்து என்னது அட்ஜஸன் ரூட் ஃபைவ் இப்போ நமக்கு சைன் டீட்டா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கொசிகன் டீட்டா அப்போ கொசிகன் டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன வருங்கண்ணா மைனஸ் த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் ஏன்னா இட்லைஸ் இன் ஃபோர்த் குவாரண்ட்டுங்கிறனால அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வரும் அப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் சீக்கன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ரூட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டேன் டீட்டா ஸோ டேன் டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் மை மைனஸில் வரணும் ஏன்னா ஃபோர்த் குவாரன் அப்போ மைனஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் காட் டீட்டா ஸோ காட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ நெக்ஸ்ட் வி கேன் மூவ் ஆன் டு த ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பாருங்கண்ணே டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூனு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் டீட்டா லைஸ் இன் செகண்ட் குவாரண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் குவாரண்ட்டில் சைனும் அதோட ரெசி பொருட்கள் கொசிகன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவாக இருக்கும் சரி தானே இப்போ டேன் டீட்டோட ஃபார்மில் எனக்கு நான் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு வந்து டூ அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து ஒன் ஓகேவா அப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர்னு வரும் ஏபியோட வேல்யூ வந்து டூ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பிசியோட வேல்யூ ஒன் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த ஃபோர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ்னு கிடைக்குது ஹைபார் நியூஸோட வேல்யூ வந்து ரூட் ஃபைவ் இப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைன் டீட்டா ஸோ டீட்டா லைசன் செகண்ட் குவாரண்ட் ஸோ செகண்ட் குவாரண்டில் வந்து சைன் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டிவ்ஸ் ஃபார்ம்லா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ரூட் ஃபைவ்னு கிடைக்குது ஸோ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு அந்த கொசிகன் டீட்டாவா அப்போ கொசிகன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் பை டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா வந்து செகண்ட் குவாரண்டில் நெகட்டிவ்னால மைனஸ் அட்ஜஸன் பை ஹைபாட் நியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டேன் டீட்டா டேனும் இங்கே வந்து எப்படி கேன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ ஆப்போசிட் வந்து டூ பை ஒன் ஸோ மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கார்ட் டீட்டா ஸோ கார்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் வீக் மூவ் ஆன் டு த ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் டீட்டா லைஸ் இன் ஃபோர்த் குவாரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபோர்த் குவாரண்டில் வந்து காசும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல்
ac square is equal to ab square plus bc square no, no. Namaki AB square than Tava, so AB square is equal to AC square minus BC square and Bola. So AC square and a kind of 13 square per 169 minus 25 or which is equal to 144. 144 square root of the thing now look at 12 or up AB or length when you look at 12. So opposite side when the 12. Saria. Now, R ratio is equal to theta. So, first one is sin theta. Sin theta is the fourth quadrant. Negative. Arukho. So, sin theta is equal to minus opposite by hypotenuse. So, opposite side is 12. So, minus 12 by 5. So, we have the reciprocal function is cosecant theta. Apa cosecant theta is equal to minus 5 by 12. Next, cos theta. So cos theta kwanda namak fourth quadrant la cos on the positive. Tha. So a can be secant theta irikid. Secant order reciprocal the cos. So secant theta order value and put the kanga 13 by 5 put the kanga. Up either reciprocal thing 5 by 13 karakid. Next tan theta. So tan theta on the fourth quadrant la negative arco. For minus opposite by adjacent varo. So opposite side when the number pathing at 12. So minus 12 by 5 are there. So, the reciprocal function is cot theta. So, cot theta is equal to minus 5 by 12. So, this is our required answer.